வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் துணைப்பாட பகுதியில் ஆறாம் வகுப்பு நியூ சிலபஸில் உள்ள துணைப்பாடம் பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் மூணு துணைப்பாடம் பார்க்க போகிறோம் மூணு துணைப்பாட பாடம் ஒன்று வந்து க ஃபஸ்ட்டு வந்து கனவு படித்தது அடுத்து கிழவனும் கடலும் அடுத்தது நூலகம் நோக்கி இதில் கிழவனும் கடலுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை மூணாவதாக பார்ப்போம் கனவு படித்ததுக்கு அப்புறம் நூலகம் நோக்கி அப்படிங்கிற துணைப்பாடம் பா பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஷின்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் துணைப்பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கதை இருக்கும் கொஷின்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் க கதை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத நிறையா இருக்கிறதுனால அதை ஓரளவு என்ன குறிப்பிட்டுருக்காங்கங்கிறத மட்டும் சொல்லிவிட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஷின்ஸும் அதுக்கான ஷார்ட்கட்டும் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கனவு பழித்தது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கனவு பழித்ததுங்கிறது வந்து ஒரு கடிதம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நுழையும் முன்கிறத என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் தமிழில் இயல் உண்டு இசை உண்டு நாடகம் உண்டு இவை மட்டுமல்ல அறிவியலும் உண்டு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க தமிழ் தமிழை முத்தமிழ் என்று அழைக்க காரணம் வந்து இயல் இசை நாடகம்னு மூணு பிரிவு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அறிவியலும் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுற அளவுக்கு நிரூபிக்கிற அளவுக்கு குறிப்ப இந்த பாடப்பகுதி அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்று முதல் இன்று வரை அறிவியல் செய்திகளை இலக்கியங்கள் வாயிலாக வெளிப்பட்டு வெளி வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள் இலக்கியங்கள் கூறும் செய்திகளை அறிவோமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் எப்படி கடிதம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தன்னோட அத்தைக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து கடிதம் எழுதுறா ஆறாம் வகுப்பில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கா என்னென்னா நான் வந்து தமிழில் தான் படிச்சுட்ருக்கேன் நான் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறேன் என்னால் வந்து அறிவியல் துறையில் சாதிக்க முடியுமா அறிவியல் அறிஞர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தோடு எழுதியிருக்கா உடனே அவங்க அத்தை வந்து அவளுக்கு ஊக்கம் கொடுக்குற மாதிரி அதுலேருந்து க கடிதங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதில் ஒரு கடிதம் தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர போகிறா அந்த பொண்ணு இருந்தாலும் தனக்கு எழுதின பழைய கடிதங்களை நினைவு கூறுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா அதுக்கு இந்த மாதிரி அந்த கடிதம் எழுதினதுக்கு அவங்க அத்தை எழுதியிருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து முக்கியமான கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த கொஷின்ஸை மட்டும் பார்ப்போம் அவங்க பேசிக்கிட்ட உரையாடல்கள்லாம் சும்மா நல்லா இருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து எனக்கு நிறையா ஊக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட கடிதங்கள் தான் எனக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுத்துச்சு தமிழில் படிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் தெரிஞ்சு நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எனும் ஐந்தும் கலந்ததுதான் இவ்வுலகம் அறிவியல் முன்மை இதை வந்து தொல்காப்பியர் தன்னோட தொல்காப்பியம் நூல்லையே சொல்லியிருக்காரு நமக்கு கிடைச்ச தமிழ்லேயே கிடைச்ச மிக பழமையான நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் தான் அதை ஏற்றுனது தொல்காப்பியர் அந்த நூல்லையே வந்து இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எனும் அஞ்சும் கலந்தது தான் உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் உலக உயிர்களை வந்து அப்போவே ஒரு ஓர் அறிவுலேருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் வகைப்படுத்தியிருக்காரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை வகைப்படுத்தியவர் வந்து தொல்காப்பியர் அது அவர் ஏற்றின நூல் தொல்காப்பியம் இந்த 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 அறிவியல் உண்மை விளங்கும் லயன் எதுனா இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இப்படி இந்த லைனாக கொடுத்து கேட்குறத விட இந்த பாடல் வரி கொடுத்து கேட்குறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாடல் வரி தான் அதிகமாக கொடுத்து கேட்பாங்க நிலம் நீர் இந்த வழி வீசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்க மாதலின் அப்படிங்கிறது இடம்பெற்ற நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நான் தொல்காப்பியர் பேர் வரும்போது என்ன ஷார்ட்கட் ஞாபகம் ஆல்ரெடி உள்ள வீடியோவில் தொல்காப்பியர் வர்ற லைனெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அவர் வந்து காப்பி போட்டு கொடுப்பாரு தொல்காப்பியம் வந்து தொல்காப்பியர் வந்து காப்பி போட்டு கொடுப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதையே இதுக்கும் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு ஒரு தொல்காப்பியர் அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சிங்கன்னா ஓரளவு அதோடையே ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி எல்லா வரிகளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லைனுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் அந்த லைனுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எவ்வளவு தூரம் ரிலேட் பண்ண முடியுமோ அப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப காப்பி போடுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா நிலம் 
நிலத்தில் அடுப்பு வச்சு இது பண்ணுவோமா அதனால் நிலம் வேணும் அதை எரிக்க நீர் தீ வேணும் அப்புறம் காப்பி போடுறதுக்கு நீர் வேணும் எரிகிறதுக்கு காற்று வேணும் வழி விசும்பு அப்படிங்கிறது வானம் அதை மட்டும் ரிலேட் ஆகலைங்கிறதுனால விட்டுறலாம் அப்போ நிலம் நீர் வழின்னு வந்தால் காப்பி போட இதெல்லாம் தேவை அப்போ ஏற்றுனது தொல்காப்பியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த லைன் முக்கியமானது ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை வகைப்படுத்தியவர் வந்து தொல்காப்பியங்கிறதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாகும் பின்னர் மேகம் குளிர்ந்து மழையாக பொழியும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் கார்நாற்பது திரு திருப்பாவை முதலிய நூல்கள் இந்த அறிவியல் செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க கடல் நீர் முகந்த கமங் கமஞ்சூல் எழிலி அப்படிங்கிறது காரணார்ப்பதில் இடம்பெற்றதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன பொரு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கடல் நீர் வந்து ஆவியாக போகும் திரும்ப அது மேகமாக போனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் குளிர்ந்து அது மழையாகவே நம்ம நிலத்துக்கே வரும் அப்படிங்கிறத இந்த அறிவியல் உண்மையை சொன்ன நூல்கள் எது எதுனா முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணார்ப்பது திருப்பாவை முதலிய நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு இதை வந்து ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை சும்மா எப்போவும் படிக்கும்போது ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இந்த கார் நாற்பதில் இடம்பெற்ற லைன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கார் நாற்பது மறக்காது திருக்குறளில் இல்லாத இல்லாததே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் மீதம் இருக்க முல்லை பாட்டு பரிபாடல் திருப்பாவை இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த லைன் தான் முக்கியம் கடல் நீர் முகுந்த கமஞ்சூல் எளிலி கார் நாற்பது அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கடல் நீரை மோந்து கம்மங்கூழ்னு நினச்சிக்கிட்டு காரில் போகிற நாற்பது பேர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க கடல் நீரை மோந்து கம்மங்கூழ்னு நினச்சிக்கிட்டு க கம்மங்கூழ்னு நினச்சிக்கிட்டு காரில் போகிற நாற்பது பேர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கடல் நீர் முகுந்த கமஞ்சூர் எழிலி அப்படின்னு படித்தீங்கன்னா கா கார் நாற்பது அப்படிங்கிற சொல்லும்போது ஒரு தடவை படிக்கும்போது இதையும் சேர்த்து சொல்லிக்கோங்க கடல் நீரை வந்து மோந்து கம்மங்கோல்னு நினச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க காரில் நாற்பது பேர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா இதை தனியாக மனப்பாடம்லாம் பண்ண தேவையில்லை இந்த கதையை ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸாமில் லைன் வரும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்தது பாருங்கள் திரவ பொருளை எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து திரவ பொருளை அழுத்துனா அதோட அளவை குறைக்க முடியாது அப்படிங்கிற அறிவியல் கருத்தை அந்த காலத்திலே அவ்வையார் கூறியிருக்காங்க என்ன லைன்னா ஆள் அமைக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைன்லேருந்து இது புலப்படுது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கடல் நீரை போய் அவ்வையார் அமைக்கி அமைக்கி பார்த்துருக்காங்க உள்ளே அமுங்குதா அமுங்குதா அப்படின்னு ஆளை அமைக்கி முகக்கி ஆழ்கடல் நீர் அப்படின்னு வர்றதுனால ஆழமா அமைக்கி அமைக்கி பாக்குறாங்க கடல் நீரை ஓ உடனே இதை பார்த்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா யாருடா இது கடல் நீரை போய் அமைக்கி அமைக்கி பாக்குறாங்களே யார் இது யார் இதுன்னு பார்த்தா அவ்வை யார் யார் இது யார் இது கடல் நீரை அமுக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வை யார் யார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதையும் படிக்கும்போது அப்படியே ஒரு தடவை சொல்லிக்கோங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவனின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி பதிற்று பத்தி நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது போர்க்களத்தில் மார்பிள புண்ணப்படுறது வந்து இயல்பு தான் அது வீரரோட காயத்தை வந்து வெண்ணிற ஊசியால் தச்ச செய்தி தைத்த செய்தி வந்து பதிற்று பத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு எங் அந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க நெடு வெள்ளூசி நெடுவசி பறந்த வடு அப்படிங்கிறது பதிற்று பத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த லைனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஊசி வச்சு ஊசி வச்சு குத்துன வடு வடுக்கு பத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊசி வச்சு குத்துன வடுக்கு வெள்ளூசி வடு இதை ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு இந்த பதிற்று பத்தில் உள்ள பத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ளு ஊசியை வச்சு குத்துன வடுவுக்கு பத்து போடுங்க பத்து போட்டால் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த செய்தி என்னன்னு பார்ப்போம் சுராமீன் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தியும் நற்றினை என்னும் நூலில் காணப்படுகிறது முற்கால இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அறுவை மருத்துவம் பற்றிய செய்திகளை வியப்பளிக்கிறது அல்லவா இதில் வந்து சுராமீன் தாக்கியப்ப ஏற்பட்ட புண்ணை வந்து நற்றினை அதையும் நரம்பால் தச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த இப்போ தான் மருத்துவத்தில் வந்து ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு புலப்படுத்துகிற மாதிரியான செய்தி 
செய்திகள் இதெல்லாம் நரம்புனால தச்சிருக்காங்க இதை சொன்ன எந்த நூல்னு பார்த்தீங்கன்னா நற்றினையில் அந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க கோட்சுரா எரிந்தன சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதற் பரவர் நற்றினை இப்போ நற்றினைக்கு என்ன ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா நல்லது நல்லதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோட்சுரா கோடு போட்டு சுறாவை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லது நற்றினை நற்றினையை நல்லது நல்லதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கோடு போட்டு சுறாவை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது நல்லது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செய்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ நிறுவிய கருத்து இது இக்கருத்து திருவள்ளுவ மாலை எனும் நூலில் கபிலர் எழுதிய பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது தொலைவில் உள்ள பொருளோட உருவத்தை அருகில தோன்ற செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொன்னவர் வந்து கலிலியோ அந்த கலிலியோ சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சொன்னது வந்து கபிலர் எந்த நூல்லன்னா திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலைங்கிறது வந்து திருக்குறளின் பெருமையை கூறும் நூல் இதுல மொத்தம் ஐம்பத்தஞ்சு பாடல்கள் இருக்க இருக்கு அதை ஏற்றின புலவர்கள் வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு புலவர்கள் அதுல திருவள்ளுவ மாலை அதனால திருவள்ளுவ மாலை புத்தகத்தையே கபிலர் எழுதியிருக்காருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க திருவள்ளுவர் மாலையில ரெண்டு பாடல்கள் இவர் எழுதியிருக்காரு அதில் ஒரு பாடலில் இடம்பெற்ற லைன் தான் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க திணையளவு போதா சிறுபுணல் நீண்ட பனையளவு காட்டும் அப்படிங்கிற லைன் இதை எழுதுனது கபிலர் இந்த லைன் கொடுத்து கேட்கலாம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா திணை பனை கபி கபி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா பாட்டு மாதிரி படிச்சுக்கோங்க திணை பனை கபி கபி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திணை பனை கபி கபி இதெல்லாம் என்ன படிக்கும் போது திணை பனை கபி கபி அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தற்கால அறிவியல் துறையில் மட்டுமின்றி அனைத்து துறைகளிலும் தமிழர்கள் கோலூசி இருக்கிறார்கள் சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள் நூலகத்துக்கு போ நூலகத்துக்கு போனீங்கன்னா படிக்கிறது உனக்கு உதவியா இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு திரும்ப அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து அவ்வளவுதான் அதுக்கு நன்றி கூறுற மாதிரி அந்த பொண்ணு எழுதியிருக்கோம் இதுல அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் கிடையாது எதுல இருந்து எது வரைக்கும் கொஷின்னா இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்றுல ஆரம்பிச்சு இந்த சைடில் உள்ள பாக்ஸ் எல்லாமே அந்த உள்ளே இருக்க கூறின கருத்தில் வந்த லைன் பாடல் வரியை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து அவ்வளோதான் இந்த கபிலர் அப்படிங்கிறதோட கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிடும் இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த தெரிந்து கொள்வோம் தெரிந்து தெளிவோம்ங்கிற பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழில் பயின்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் யார் யாருன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்துல் கலாம் குடியரசுத் தலைவராக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் வந்து மயில்சாமி அண்ணாதுரை தமிழில் படித்தவர் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அப்படிங்கிறவர் தமிழ் மீடியம் படித்தவர் தான் இதெல்லாம் வந்து தமிழ் வழி கல்வி கற்றவர்களோட பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது சும்மா படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் அவ்வளவு தான் கண்டிப்பாக இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து அடுத்து வந்து நாம் அடுத்த லெசன் பார்ப்போம் க கிழவனும் கடலும் கடலும் கிழவனும் இந்த கிழவனும் கடலுங்கிற லெசன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால அதை கடைசியாக பார்ப்போம் இப்போ நூலகம் நோக்கி இந்த துணைப்பாடம் பார்ப்போம் இந்த துணைப்பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூலகம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நுழைய முன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்க உலக அறிவை நாம் பெறுவதற்கு பாடநூல்கள் மட்டும் பத்தாது நமக்கு வந்து நூலக நூல்களையும் தேடி போகணும் நூலகங்கள் வந்து மாவட்ட நூலகம் கிளை நூலகம் ஊர்ப்புற நூலகம் பகுதி நேர நூலகம் தனியால் நூலகம் என பல வகைப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த பல வகையை மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் எப்பவும் படிக்கும்போது ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இது முக்கியமான கொஷின் ஆசி ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய நூலகம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அது என்ன நூலகம்னா அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படிங்கிற நூலகம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ முதல் நூலகம் வந்து சீனாவில் இருக்குது இப்போ இப்போ இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது தான் கொஷின் அதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன கொஷின்ஸ்ங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த பாடம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆசிரியருக்கும் மாண ஆசிரியர் வந்து மாணவர்களை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே வந்து மாணவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க அதில் மொத்தம் வந்து எட்டு தளம் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு தளத்துலையும் என்னென்ன இருக்குது மாணவர்கள் போய் எப்படியெல்லாம் பார்க்குறாங்கங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின் கேட்குற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய இரண்டாவது பெரிய நூலகம் எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அது பேர் என்ன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்தம் எத்தனை அடுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அடுக்கு இருக்கு எத்தனை ஏக்கரில் இதுக்கு இருக்கு பரப்பளவில் இருக்கு
வரல அந்த நூலகம் பேர் என்னன்னு கேட்டால் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அதில் மொத்தம் எத்தனை அடுக்கு இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு அடுக்கு அது எத்தனை ஏக்கரில் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு ஏக்கர் எட்டு அடுக்கு எட்டு ஏக்கர் நம்ம வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆசிய கண்டத்திலே மிகப்பெரிய நூலகம் முதல் நூலகம் எங்கே இருக்குன்னா சீனாவில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கவர் தான் ரா அரங்கநாதன் இந்த அரங்கநாதன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூலக விதிகளை உருவாக்குனார் என்னென்ன விதி தான் நூலகத்துக்கு அப்படிங்கிற விதிகளை உருவாக்குனது வந்து அரங்கநாதன் அதனால் இவரை வந்து இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க இதில் மு இது முக்கியமான கொஷின் இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்னு கேட்டால் அரங்கநாதன் அப்படி இல்லைனா வேற எப்படி கேட்கலாம்னா நூலக விதிகளை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டாலும் அரங்கநாதன் அடுத்து வந்து தரைத்தளம் தரைத்தளம் அப்புறம் முதல் தளம் இரண்டாம் தளம்னு போகும் தரைத்தளத்தில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்வையற்றோருக்கு பார்வையற்றோர்கள் படிக்கிற மாதிரியான புத்தகங்கள் இருக்கு இதை வந்து பிரெய்லி பிரெய்லி நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்வையற்றோர்கள் படிக்கிறதுக்கான நூல்கள் அதாவது தொட்டு பார்த்தே இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தொட்டு பார்த்தே படிப்பாங்க அந்த நூல்களுக்கு பேர் என்னென்னா பிரெய்லி நூல்கள் அது ஃபஸ்ட்டு இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒளி வடிவ நூல்கள் அதாவது அவங்க கேட்டு படிக்கிற மாதிரியான நூல்கள் இருக்கு அப்புறம் படி எடுக்கும் வசதி இருக்கு அதாவது ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற வசதியும் இங்கே இருக்கு இப்போ நீங்க இதில் பார்த்துக்க வேண்டியது முதல் தளத்தில் என்ன இருக்குன்னா பிரெய்லி நூல்கள் இருக்கு படி எடுக்கும் வசதி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பார்வையற்றோருக்கு உதவி செய்யறதுக்கு அங்கே பணியாளர்களும் இருக்காங்க அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்து நகரும் படிக்கட்டுகளில் போய் முதல் தளத்துக்கு போகிறாங்க முதல் தளத்தில் குழந்தைகளுக்கான சி சிறப்பாக உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த தளத்தை அப்போ ரெண்ட முதல் தளம் வந்து யா யாருக்காகனா குழந்தைகளுக்காக முத தரைத்தளம் வந்து பிரெய்லி பார்வையற்றோருக்காக முதல் தளம் வந்து குழந்தைகளுக்காக எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதை வச்சே ஞாபகம் வைக்கலாம் பார்வையற்றோர்கள் வந்து மேலேலாம் போக முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு அடுத்தது யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்காக ஒரு செயற்கை மரம் அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து குழந்தைங்களை மட்டும் கவர்றதுல இந்த பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க பெரியவங்களையும் கவர்ற அளவுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க வந்து பிற நாடுகளிலிருந்து திரட்டப்பட்ட ஐம்பது ஐம்பது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் இரண்டாவது தளத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சு சாரி முதல் தளத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன குழந்தைகளுக்காக சிறப்பாக உருவாக்கி உருவாக்கியிருக்காங்க செயற்கை மரம் ஒன்னு அங்கே இருக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் அங்கே இருக்கு அடுத்தது வந்து டேரெக்டாக ஏழாவது தளத்துக்கு போயிடுறாங்க அடுத்து ஏழாவது தளத்தில் வந்து பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் அங்கே இருக்குது பழசுபட்டெல்லாம் ஏழாவதில் கொண்டு போய் தள்ளிடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் அங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தளத்தில் வந்து வரலாறு புவியியல் சுற்றுலா அதெல்லாம் இருக்குது வரலாறுங்கிறதும் பழசு பழைய விஷயங்களை பேசுகிறது தான் வரலாறு அப்போ அந்த பழசுபட்டு ஓலைச்சுவடி வரலாறு அப்புறம் புவியும் பழசாயிட்டு புவியியல் அப்புறம் சு இதை எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்குறோம் சுற்றுலா அதெல்லாம் அங்கே வந்து தளத்தில் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தேவையான நூல்களும் இருக்கு ஏழாவது தளத்தில் போய் மேலே போய் படிக்கணும் போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கிறவங்க போட்டி தேர்வுக்கான தேவையான புக்கும் அங்கே தான் இருக்கு மின் நூலகமும் அங்கே தான் இருக்கு மின் இதழ்களும் அங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக படிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் தொகுப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டாவது தளம் மூன்றாவது தளம் எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் குறிப்பிடாததை அதில் உள்ளதையும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ ஹைலைட் பண்ணதையும் படிச்சுக்கோங்க அதான் அந்த எட்டு தளத்துலையும் உள்ளதை முதல்ந்தாவது <laughs> <laughs> படிச்சதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஓலைச்சுவடிகள் எந்த தளத்தில் உள்ளதுன்னு கூட கேட்கலாம் அதனால தான் நான் ஹைலைட் பண்ணதையும் படிச்சுக்கோங்க இதையும் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் அடுத்து இரண்டா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா தரையில் வந்து யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா பார்வையற்றோருக்கு அடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ் நூல்கள் தமிழ் ஃபுல்லாகவே இரண்டாவது தளத்தில் ஃபுல்லாக தமிழ் நூல்கள் அடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் மூன்றாவது தளத்தில் என்ன எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அரசியலுக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரசியல் நூல்கள் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அரசியல் கணினி அறிவியல் தத்துவம் மூணும் படிக்கணும் மூன்றா மூன்றாவ
நான்கு இதில் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எட்டாவது தளம் சொல்லிடுறேன் எட்டாவது தளத்தில் வந்து நூலகத்தின் நிர்வாக பிரிவு அதாவது இந்த நிர்வாக இதோட நிர்வாக பிரிவு வந்து நம்ம சாதாரண மக்கள் போகிறது கிடையாது நிர்வாக பிரிவு அங்கே நிர்வாக பிரிவு வந்து எட்டாவது தளத்தில் மேலே வச்சுருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு இது எது எதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா தரைத்தளம் முதல் தளம் இரண்டாம் தளம் மூன்றாம் தளம் வரைக்கும் தெரியும் எட்டாவது தளம் ஏழாவது தளம் தெரியும் மீதம் இருக்கிறது இந்த நான்கு ஐந்து ஆறு மூணும் தான் இந்த நான்கு ஐந்து ஆறில் அஞ்சு சொல்கிறேன் அஞ்சு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா இப்போ வந்து மருத்துவம் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன குரூப் எடுக்கணும் டுவெல்த்தில் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கணும் அஞ்சு வருஷம் அப்போ தான் அஞ்சு வருஷம் மருத்துவ படிப்பு படிக்க முடியும் அப்போ அஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு வருஷம் மருத்துவ படிப்பு படிக்கணும்னா மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் அப்போ ஐந்தாம் தளம்னு கேட்டால் என்னென்ன ஞாபகம் வரணும் மருத்துவம் கணிதம் அறிவியல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அஞ்சும் படித்தாச்சு இப்போ மீதம் இருக்கிறது நான்காவது தளமும் ஆறாவது தளமும் இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான்காவது நாலு வருஷ படிப்பு என்ன பொரு பொறியியல் ஆனால் அது ஆறில் வரும் நாலில் என்ன வரும்னா பொருளியல் வரும் நாலில் பொருளியல் வரும் ஆறில் பொறியியல் வரும் பொறியியல் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி என்ன படிப்பாங்க பிஇ இல்லைன்னா இப்போ மோ இப்போ அதிகமாக எடுக்கிறது வந்து டுவெல்த் பிள்ளைங்க அக்ரி அக்ரி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து இப்போ பொறியியல் அக்ரி இன்னொன்று திரைப்பட கலையும் இப்போ வளர்ந்துட்டே வருது அதை நிறையா பேர் படிக்கிறாங்க அதனால ஆறில் வந்து பொறி பொறியியல் வேளாண்மை திரைப்படக்கலை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான்காவது தளத்தில் வந்து பொருளியல் சட்டம் வணிகவியல் கல்வி இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்ல முடிகிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டேன் மீதம் இருக்கிறத கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரிகிறது இந்த நான்காவது தளம் மட்டும்தான் அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் தரைத்தளம் என்ன சொந்த நூலகம் பிரைலி நூல்கள் முதல் தளம் வந்து இப்போ வந்து பார்க்காம சொல்லுங்கள் வீடியோவை பார்க்காம நான் சொல்ல சொல்ல முதல் தளம் ரெண்டாவது தளம் சொல்லும்போது சொல்லுங்கள் முதல் தளம் வந்து குழந்தைகளுக்கு பிரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க பருவ இதழ்கள் இரண்டாவது தளம் வந்து அடுத்த பிரிஃபரன்ஸ் வந்து தமிழ் நூல்கள் மூன்றாவதுக்கு வந்து அரசியல் அரசியல் அறிவி கணினி அறிவியல் தத்துவம் நான்காவது தளம் வந்து நாலு பொருளாதாரம் நாலு பேருக்கு பொருளியல் பொருளியல் சட்டம் வணிகவியல் கல்வி அஞ்சு வந்து அஞ்சு வருஷ படிப்பு என்ன மருத்துவம் கணிதம் அறிவியல் ஆறாவது தளத்தில் வந்து பொறியியல் வேளாண்மை திரைப்படக்கலை ஏழாவது தளம் வரலாறு சுற்றுலா ஓலைச்சுவடி இதழ் மின் இதழ்கள் மின் நூலகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டாவது தளத்தில் நூலகத்தின் நிர்வாக பிரிவு அவ்வளவுதான் இந்த எட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நூலகத்தில் படித்து உயர்நிலை அடைந்தவர்கள் சில பேர் கொடுத்துருக்காங்க அறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு அண்ணல் அம்பேத்கர் காரல் மார்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் நூலகத்தில் படித்து உயர்நிலை அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து தமிழக அரசு தான் நலம் நடமாடும் நூலகம் என்னும் திட்டத்தை தொடங்கினுச்சு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நடமாடும் நூலகங்கிறத முதன் முதல்ல தொடங்கினது வந்து யாருன்னா தமிழக அரசு அடுத்து சிறந்த நூலகர்களுக்கு டாக்டர் எஸ் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது வழங்கப்படுகிறது நூலக விதிகளை அமைச்சவர் யார் அரங்கநாதன் அதனால் வந்து சிறந்த நூலகர்களுக்கு என்ன விருது கொடுக்குறாங்கன்னா அரங்கநாதன் விருது கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் இந்த எட்டு தளங்கள் படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இதில் அதுவும் இப்போ நான் சொன்னது மூலயமா உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு மீதம் உள்ளதை நீங்களே வேணாலும் படித்து பாருங்கள் அதில் கொஷின்ஸ் எதுவுமே வராது கண்டிப்பாக அதனால் ஹைலைட் பண்ணி நீங்களும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு படிங்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அடுத்து மூன்றாவது துணைப்பாடம் பார்ப்போம் அடுத்தது கிழவனும் கடலும் அப்படிங்கிற கதை இது சாதாரண கதையாக இருந்தால் வெறும் கதையாக இருந்தால் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை இது ஒரு நோபல் பரிசு பெற்ற கதைங்கிறதுனால வந்து இதுக்கு க இதில் என்ன இம்பார்ட்டனாக படிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் கிழவனும் கடலும் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றினது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இதை வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இது வந்து மனுஷன் வந்து இயற்கையோடு போராடிக்கிட்டே இருக்கான் சில நேரங்களில் வெற்றி பெறுவான் சில நேரங்களில் தோல்வி பெறுவான் ஆனால் முயற்சி வந்து என்றைக்குமே ஓய கூடாது அப்போ இயற்கையோட போராடுற போராடு போராடினா தான் நம்மளால் முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் போராட்டத்தில் மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் இருக்குது மீன் பிடிக்க போராடும் ஒரு மீனவரோட வாழ்க்கையை பற்றி பார்ப்போமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விடாமுயற்சிக்காக இந்த லெசன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் முன்கதையில் என்ன கொடுத் முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கிழவனும் கடலுங்கிற கதையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி அப்படிங்கிற ஆங்கில புதினம் தமிழில் மொழி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கு இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை எழுதின ஆசிரியர் வந்து எர்னஸ்ட் ஹெமிங் வே அப்படிங்கிறவர் எர்னஸ்ட் ஹெமிங் இது தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் கல கிழவனும் கடலுங்கிற நூலை எழுதினது யார் எர்னஸ்ட் ஹெமிங் வே இது ஒரு ஆங்கில புதினம் இது ஒரு ஆங்கில புதினம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த வருஷம் இதுக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்து இது வந்து ஒரு கதைனாலும் இதில் உள்ள நாயகன் பேர் இதில் வர்றவங்க பேர் அப்புறம் இதில் உள்ள சில முக்கிய குறிப்புகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நோபல் பரிசு பெற்ற நூல்ங்கிறதுனால முக்கியமாக நம்ம இதை கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களாங்கிற சந்தேகம் இல்லாமல் முக்கியமானதை நான் சொல்லிடுறேன் அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நாயகன் பேர் என்னென்னா சாண்டியாகோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாயகன் பேர் சாண்டியாகோ இவர் வந்து ஒரு முதிர்ந்த மீனவர் இவர் வந்து ஒரு முதிர்ந்த மீனவர் மனோலின்கிறவன் ஒரு சின்ன பையன் மனோலின்கிறவன் ஒரு சின்ன பையன் இவர் வந்து முதிர்ந்த மீனவர் இவர்கிட்ட மனோலின்கிற பையன் மீன் பிடிக்க கற்றுக்கிறதுக்காக போகிறான் ஆனால் இவன் போன நாள்லேருந்து எண்பத்தி நாலு நாளாக இவருக்கு மீனே கிடைக்கல இவன் இவன் வந்து நாற்பதாவது நாள்லேருந்து இவர் கூட போகிறத நிறுத்திக்கிறான் ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவருக்கு தான் மீனே பிடிக்க பிடிக்க மாட்டேங்கிறாரு அவருக்கு தான் எதுவுமே கிடைக்கலையே நீ ஏன் அவர் கூட போகிற வேற யார் கூடயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுறாங்க எண்பத்தஞ்சாவது நாள் இவர் மீன் பிடிக்க போகிறாரு அப்போ நடக்கிற கதை தான் இந்த கிழவனும் கடலும் அப்படிங்கிற லெசன் இதில் நீங்கள் இவ்வளவு தான் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னென்னா நாயகன் பேர் சாண்டியாகோ அவர் ஒரு முதிர்ந்த மீனவர் அவர் கூட போகிற பையன் பேர் என்ன மனோலின் மனோலின் வந்து சிறுவன் மீன் பிடிக்க கற்றுக்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட போகிறான் மொத்தம் எம் எத்தனை நாளாக இவருக்கு மீன் கிடைக்கல எண்பத்தி நான்கு நாள் இதில் எத்தனாவது நாள் அவன் நிறுத்திக்கிறான் எண்பது இந்த நாற்பதாவது நாள்லேருந்து போகிறத நிறுத்திக்கிறான் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்கிறதுனால இது எத்தனை எண்பத்தி அஞ்சாவது நாள் வந்து நடக்கிற கதை தான் இது இப்போ கதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் இந்த லெசன் நான் படிச்சிருக்கேங்கிறவங்க இதோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க வெளியில் போயிடுங்க வீடியோ போதும் இல்லை இந்த கதை எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை பாருங்கள் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் கதை தான் சொல்ல போகிறேன் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஷின் கிடையாது இருந்தாலும் இது ஒரு நோ பரிசு பெற்ற கதைங்கிறதுனால சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கதையும் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த நாயகன் அந்த பையன் பேர் அந்த இதெல்லாம் இந்த மாதிரி குறிப்புகள்லாம் கதையை கேட்கும் போது ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுனால சொல்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கதையை தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எண்பத்தஞ்சாவது நாள் மீன் பிடிக்க போகிறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு வந்து மீன் கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இதை மாற்றி மாற்றி காட்டணும் நம்ம இன்றைக்கி எப்படியாவது மீன் பிடிச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுறாரு ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் தூண்டிலிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அவருக்கு வந்து தனியாக வந்திருக்கக்கூடாதோ பேச்சு துணைக்கு மனோலின் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சாண்டியாகோ வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அன்றைக்கி இரவு முழுக்க அவருக்கு மீனே கிடைக்கல அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஆயிடுச்சு மீன் இல்லாமல் கரைக்கு திரும்ப அவருக்கு விருப்பம் இல்ல அதனால தூண்டில போட்டுக்கிட்டு காத்துட்டே இருக்காரு அப்ப தூண்டில கயிறு அசையுது அதை பார்த்தோம்னா அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் வா வா மீனே தூண்டில மாட்டிக்கிட்டியா நான் உனக்காக சூரிய மீனை மாட்டி வச்சிருக்கேன் வந்து சாப்பிடு சாப்பிடு என்னிட்ட நீ நல்லா மாட்டிக்குவ அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப தூண்டில வேகமா இழுக்கிறாரு அவரால் இழுக்கவே முடியல அப்ப நினைக்கிறாரு ரொம்ப பெரிய மீனா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு ஆனா அவரால் இழுக்கவே முடியல கடலுக்குள்ள இழுக்கிற மாதிரி அந்த மீன் அவரை இழுக்குது மேலே வருது அந்த மீனை திரும்ப உள்ளே போகுது இப்படி மேலே கீழேயும் வந்து போகிறதுமாவே இருக்குது இவர் ரொம்ப போராடுறாரு ரொம்ப போராடி மாலை நேரம் ஆகிடுது அவர் காலை கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரமாக அதோட போராடிக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப பசியும் மயக்கமும் இருக்கிறதுனால அந்த மீன் அசையாமல் அப்படியே இருக்கும்போது இவரும் என்ன பண்ணிடுறாரு அசதியில் தூங்கிடுறாரு லைட்டாக அந்த தூண்டில் வந்து அசையுது அந்த தூண்டில் அசையுது அசையும் போது தான் இவருக்கும் மொழிப்பு வருது ஐயோ நைட்டு முழுக்க தூங்காதனாலே பசியோட இருந்ததுனால என் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் இழுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அது கூட ரொம்பவே போராடுறாரு வால்போ சாவோ அது உன்னோட நான் போராடி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போராடுறாரு போராடும் போது தான் அந்த மீன் ஒரு தடவை மேலே துள்ளி குதிக்குது அப்போ தான் அது எவ்வளோ பெரிய மீனுங்கிறது தெரியுது அவருக்கு அதை பார்த்தோன்னா இவ்வளோ பெரிய மீன் ஆத்தனோட வலிமையெல்லாம் திரட்டி உள்ளே இழுக்கிறாரு எப்படியாவது நான் வாழ்ந்தாலும் சரி செத்தாலும் சரி ஒன்று நீ சாவணும் இல்லை நான் சாவணுங்கிற முடிவோடு அவர் போராட ஆரம்பிக்கிறாரு போராடும் போது 
அவரால் முடியவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி கடைசியில் தன்னோட படகில் இருந்த ஈட்டியை வச்சு குத்தி அந்த மீனை கொண்டு உள்ளே இழுத்துடுறாரு அந்த மீனை உள்ளே போடுற அளவுக்கு கூட படகு வந்து அவ்வளோ பெருசு அந்த படகை விட மீன் பெருசாக இருக்கிறதுனால உள்ளே போட முடியலை அதனால் படகோட ஓரத்தில் அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி கட்டுறாரு கட்டின உடனே என்ன ஆகிடுது அந்த செத்த மீனை சாப்பிட நிறைய மீன்கள் வருது அந்த மீனையெல்லாம் ஈட்டியால் குத்தி குத்தி கொண்டுட்டு நான் இந்த மீனையும் பறி கொடுத்துட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக கரையோரமாக ஒதுங்குறாரு கரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில் இழுத்தி கட்டிட்டு அதை படகு இழுத்து கட்டிட்டு பார்த்தா தான் தெரியுது அந்த மீனை எல்லா மீனும் சாப்பிட்டுருச்சு மிஞ்சி இருக்குது அந்த தலையும் அதோட எலும்பும் தான் அதை பார்த்தோன்னா ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு மறுபடி வீட்டில் இருக்காரு வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மனோலின் வரான் மனோலின் வந்தோடனே தாத்தா உன்னை பார்க்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பெரிய மீன் தாத்தா நீ இவ்வளோ பெரிய மீனை பிடிச்சிட்டியே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் உடனே மனோலி நான் பிடிச்ச மீனை பார்த்தியா கடைசியில் எலும்பும் தலையும் தான் மிச்சம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் அதனால் என்ன தாத்தா உன் திறமையும் விடாமுயற்சியும் வென்று விட்டதே இனி உன்னை யாரும் பழித்து பேச முடியாது தாத்தா உன்னிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை நிறையா இருக்குது இனி நான் உன்னோடு தான் மீன் பிடிக்க வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவ்வளோதான் அந்த கதை முடிஞ்சுட்டு அந்த தாத்தாவோட ஒரு விடாமுயற்சியை சொல்கிற மாதிரியான கதை மூணு மூணு துணைப்பாடம் பார்த்துருக்கோம் மீதம் உள்ள துணைப்பாடம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்